ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜி ஆக்சசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து வளர்ந்த நாடுகளுக்கும் நமக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்குது ப்ராபப்ளி மேக்னிஃபிஷன்ஸ் ஒன் கம்பெனிஸ் அங்கே இருந்தாலுமே கூட பிரெயின்ஸ் நிறையா நம்ம பிரெயின்ஸ் தான் உட்காந்துருக்காங்க இப்போ கூட நான் சந்திக்கக்கூடிய ஏ ஆர்டிஃபி ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியுடைய முக்கியமான நபர்கள் எல்லாமே இங்கிருந்து போனவர்களாக தான் இருக்காங்க ஸோ ஆக்சஸ் டு டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ஈஸியாக இருக்குது தேவையான அளவுக்கான பொருளாதாரம் மிதமிஞ்சிய பொருளாதாரம் இல்லை தேவையான அளவுக்கான ஒரு பொருளாதாரம் இருக்குது ஸ்கில்டு பிரெயின்ஸ் இருக்குது இப்போ இப்படி ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கிறப்ப வளர்ந்த நாடுகளை விட ஒரு ஆப்டிமல் க்ரோத்தாக இருக்க நாட்டுக்கு சாத்தியங்கள் அதிகம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா எஸ்பெஷலி ஒரு ப்ராடக்டை அல்லது ஒரு அவுட்புட்டை காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸில் கொடுக்க கரெக்ட் இன்ஃபேக்ட் ஐ ஐ ஹாவ் திஸ் நியூ ஃப்ரேஸ் வாட் இஸ் குட் ஃபார் இந்தியா இஸ் குட் ஃபார் த வேர்ல்ட் நம்ம ஊரில் ஒன்று தயாரித்து அதை நம்ம ஊர் மக்கள் வாங்கக்கூடிய விலையில் நம்ம இங்கேருந்து அதை விற்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வெளிநாட்டுக்காரங்க இங்கேருந்து தாராளமாக வந்துட்டு பண்ணிட்டு போகணும் வாங்கிட்டு போயிடுவோம் ஓகே நம்ம இப்போ ஆப்போசிட்டில் இருக்கோம் கரெக்ட் ஆ ஸோ அதனால் வி ஹவ் டு ஆக்சுவலி திங்க் அபவுட் வாட் இஸ் ஏன்னா இந்தியா இஸ் ஆக்சுவலி த லார்ஜஸ்ட் மார்க்கெட் இன் த ஃப்ரீ வேர்ல்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய மிடில் கிளாஸ் மக்களை பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் அண்ட் யூஎஸ் கம்பைண்டு இந்த மாதிரியான ஒரு வலிமை இந்தியாவுக்கு வேறு எப்போவுமே நடந்தது கிடையாது இருந்தது கிடையாது அதை நம்ம எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேயே தயாரித்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான இந்த பர்ச்சேசிங் பவருக்குள்ளே நம்ம அந்த அதை அந்த எக்கனாமிக்ஸை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து இட் வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்படேட்டிவ் இந் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம டெவலப்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை சார்ந்து தான் அவனுடைய டெவலப்மெண்ட்டே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போது வந்து நம்ம கரெக்டான இந்த சுச்சுவேஷன் இப்போ இப்போ லெஸ் நம்ம வந்து ஒரு ரிச் கண்ட்ரி ஆகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே காஸ்ட்லி ஆகிடுவாங்க அப்போ வந்து நம்மளால் அவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் காமிக்க முடியாது இப்போ வளர்ந்த நாடுகள்னு சொல்லப்படக்கூடிய நாடுகளுக்கு இந்த சிக்கல் இருக்கா ஆமாம் அதாவது ஒரு தேவை தாண்டின வளர்ச்சிங்கிறதும் சிக்கல் தான் கரெக்ட் ஏன்னா அவங்களால் அதுக்கு மேலே வளர முடியாது ஆ வி கேன் கிளியர்லி சி தட் வித் ஜப்பான் அண்ட் யூரோப் ஆ தே ஆர் பிகம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்டாக்னன்ட் அமெரிக்காவில் வந்து தே ஆர் பின் லேண்ட் ஆஃப் இமிகிரண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கேட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ தே வில் If, if they close the gates, they will, you know, face the problem. But land of immigrants are because they are able to sustain a growth. Uh-huh. Right? And the growth is not in Europe and Japan. But we overtook India over to Japan uh, last year as a, you know, from 5th to largest to 4th largest economy. Because mm. Japan is stagnating. We have to grow faster than we have to grow. அவ்வளோ ஒன்றும் ஃபாஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது சைனா க்ரோ ஆன அளவுக்கு நம்ம க்ரோ ஆகலை இருந்தாலும் ஜப்பான் ரொம்ப ஸ்டாக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால வி ஆர் ஏபிள் டு ஓவர் டேக் இப்போ அடுத்தது அடுத்த வருஷம் ஜெர்மனி நம்ம ஓவர் டேக் பண்ணுவோம் வி வில் கம் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் இன் அப்சல்யூட் டாலர் டேர்ம்ஸ் நாட் ஈவன் பர்ச்சேஸ் பவர் டேர்ம் பர்ச்சேசிங் பவர் ப்ராவர்ட்டியில் வி ஆர் ஆல்ரெடி தேர்ட் ஓகே ரைட் ஸோ வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் வி ஆர் அண்ட் வாட் வி ஆர் டூயிங் அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஐ வுட் லைக் டு சே எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் யாரெல்லாம் தங்கியிருக்காங்களோ அவங்களுடைய வ உழைப்பினால தான் நடந்திருக்கு வெளியில் வெளிநாட்டுக்கு போனவங்களால நடக்கல ஸோ இது வந்து வெளிநாட்டுக்கு போனவங்களால இங்கேருந்து இந்தியா உறுப்பினும்னு அவசியமே கிடையாது இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க இந்தியாவை உருப்பிட்ட வச்சே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் இன்ன